वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ग्रो स्ट्रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स एंड अदर फेलो लिसनर्स होप डेट यू ऑल आर फीलिंग वेल आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक दैट इज इंटाइटल्ड एज करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एज वी नो दैट हियरिंग इम्पेयरमेंट इज one of the sensory defects it means defect lies in the sense of hearing jaise ki hum sab jante hain senses are called the gateways of knowledge due to the hearing loss hearing impaired children are facing number of problems or difficulties now in today's lecture we will discuss major characteristics or features of hearing impaired number 1 difficulty in understanding speech jin bachon mein hearing impairment hota hai unme problem hoti hai language ki it means they are not able to hear the sounds clearly especially in noisy situations जो नॉइजी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को बहुत दिक्कत होती है सच एज सपोर्ट्स एंड गेम्स बाय एंड लॉर्ज रेस्टोरेंट्स ये दोनों प्लेटफॉर्म्स नॉइजी है इन प्लेटफॉर्म्स में ह्यूज एंड क्राइज होती है शाउटिंग होती है जिसकी वजह से हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो है ना वो कम्युनिकेट कर पाता है ना वो क्लियरली सुन पाता है तो नेचुरल में हम कह सकते हैं ड्यू टू द हियरिंग लॉस इट डायरेक्टली इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स चाइल्ड स्पीच एंड कम्युनिकेशन नंबर सेकंड, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट चैलेंज दे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर more facts about how hearing loss affects the language or communication ability of an individual dear students as we know that there are two types of deaf ek deaf ko kehte hain prelingual deaf and second deaf is known as postlingual deaf Prelingual deaf is the deaf who lost the hearing capacity or ability before acquiring a language. Language हासिल करने से पहले जब hearing loss होता है we can call the person prelingual deaf. अधिकतर जो prelingual deaf होते हैं they are by birth. वो माँ की कोखी से deaf होते हैं इसीलिए प्रीलिंगवल डेफ में दो डिसऑर्डर्स या हम कह सकते हैं दो डिफेक्ट पाए जाते हैं एक हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से उसकी लैंग्वेज भी हेम्पर हो जाती है बिकॉज देर इज क्लोज कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड हियरिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जरूरी है हियरिंग I mean to say you listening aur jo bachcha by birth deaf hoga aur automatically wo speech impaired bhi banta hai usme communication ability nahi hoti hai and second deaf is known as postlingual deaf postlingual deaf is that very deaf who lost the hearing capacity after acquiring a language यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद किसी कारण से हियरिंग लॉस होना वी कैन कॉल द पर्सन पोस्ट लिंगवल डेफ लेकिन पोस्ट लिंगवल डेफ में उतनी ही लैंग्वेज होती है जितनी कि उसने सीखी है हियरिंग के दौरान उसके बाद फर्दर लैंग्वेज में इंप्रूव होना बहुत कठिन और कठोर होता है एक पोस्ट लिंगवल डेफ के लिए तो नक्शल में हम कह सकते हैं 
जितना कि ज्यादा अर्ली हियरिंग लॉस होगा उतनी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी इट डायरेक्टली इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स टू द कम्युनिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल नंबर थर्ड एजुकेशनल इम्पैक्ट्स हियरिंग इंपेयरमेंट का इफेक्ट जो है या हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस इट इज डायरेक्टली टू द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल जैसे कि हम सब जानते हैं टीचिंग इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड टॉट इसीलिए एक टीचर के लिए जरूरी है द टीचर मस्ट पॉजिज इज द नॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन ताकि वो आराम के साथ या आसानी के साथ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को आइडेंटिफाई कर ले क्लासरूम में एस्पेशली जिनमें पार्शल हियरिंग लॉस है या जिनमें माइल्ड हियरिंग लॉस है अपार्ट फ्रॉम इट स्लाइट हियरिंग लॉस डियर स्टूडेंट्स अगर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है then it is the responsibility of the teacher un bachcho ko front bench pe bithaye by and large teacher ki communication ya hum keh sakte hain teaching jo hai wo high pitch mein honi chahiye it means voice of the teacher must be raised jitna ki tone bada hoga utna aasan ho jayega normal children ke liye bhi और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी दैट टू इफेक्टली लिसन वर द टीचर इज टीचिंग नेशनल में हम कह सकते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट जो है यह बेरियर बनता है कम्युनिकेशन का एस्पेशली दो हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन हु आर इंपॉर्टिंग और रिसीविंग एजुकेशन नंबर फोर्थ इमोशनल इंपैक्ट दे स्टूडेंट Hearing impairment does not only influences or affects social interactions of the child, but it also affects educational as well as mental health of the child. Researchically, it has proved जिन बच्चों में hearing problem होती है, they have innumerous mental health related issues. Commonly. हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में स्ट्रेस पाया जाता है डिस्ट्रेस पाया जाता है इन्हें चांसेस होते हैं डिप्रेशन और एंगजाइटी के शिकार होने के ड्यू टू द हियरिंग लॉस नंबर फिफ्थ इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स जिन बच्चों में हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है या हम कह सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड कम्यूनिटी जो है उन्हें मोर चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के एस्पेशली हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन रोड एक्सीडेंट्स के शिकार होते हैं क्योंकि एक्सीडेंट से बचने के लिए लिसनिंग जरूरी है जब इनमें हियरिंग कैपेसिटी ही नहीं है एंड इट फाइनली रिजल्ट इज द एक्सीडेंट इसीलिए दे आर मोर प्रोन टू द एक्सीडेंट नंबर सिक्स सोशल रिलेशनशिप्स Due to the hearing loss, it affects the communication of the पर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है देर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड हियरिंग कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है हियरिंग और जब हियरिंग इम्पेयर बच्चों की कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है एंड कम्युनिकेशन देन अकॉर्डिंगली इफेक्ट इज द सोशल रिलेशनशिप्स Hearing impaired बच्चे जो है they fail to maintain the social relationships with family members, friends, colleagues, batchmates, by and large society members. Researchically, it has proved hearing impaired बच्चे जो है ये social isolation के शिकार होते हैं इनमें अधिकतर social isolation पाई जाती है ड्यू टू द हियरिंग इंपेयरमेंट क्योंकि हियरिंग इंपेयरमेंट से कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है और कम्युनिकेशन एक बैरियर बनता है सोशल आइसोलेशन का नंबर सेवन 
use of listening devices. Dear students, hearing impaired bachche, assistive devices use karte hain, especially hearing aid. Jo bachche moderately hearing impaired hote hain, wo aksar beshtar hearing aid lagate hain in order to communicate, in order to listen. Listening purpose ke liye wo hearing aid ka istimal karte hain, especially those moderately hearing impaired children jo education hasil karte hain wo classroom ke dauran hearing aid lagate hain taaki unki teaching learning process jo hai wo hamper na ho jaye number 8 elevating the volume dear students hearing impaired bachche jo hai wo loud volume mein radio ko sunte hain television ko sunte hain Due to the hearing loss. Hearing loss ki wajah se wo volume increase karte hai. Maximum level pe volume ko rakhte hai. While listening the radio, watching the television and other electronic gadgets. Number 9. Chance of ear infections. Dear students, ear infections and pus formation. These are the signs of hearing impairment. अगर किसी बच्चे को अर्ली एज में डिटेक्ट होता है ईयर इंफेक्शन या कोई भी पस फॉर्मेशन एट दैट टाइम फैमिली मेंबर शुड विजिट ईएनटी द फुल फॉर्म ऑफ ईएनटी इज ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट या देयर इज द वन ऑफ द कंसर्नड स्पेशलिस्ट जिसे हम ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स these were the various major characteristics, features, ya hum keh sakte hain, attributes of hearing impaired children. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed my lectures, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you and grow strong.